Zuhany alatt mindenkinek vannak jó gondolatai, de csak aki kiszállalóla is megtörölkezik, az valósíthatja meg őket. Nolan Bushnell Gyerekként mindenki szeret volna saját videójáték programokat készíteni. De azt csak kevesen tudták, hogy ezt hogyan is kell. Jelen epizódban kivételesen én kalauzolak el a korai programozás csodálatos világába, ugyanis member kolléga éppen, 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 éppen kemény egy kutat a következő epizódhoz. Akinek az első számítógépe egy ZX Spectrum vagy egy Commodore 64-es volt, szinte biztosan próbálkozott a bekapcsoláskor arcába köszönő basic-kel, még ha a rendes angol tudás és képesítés nélkül nem is volt olyan könnyű elsőre. Soha sem felejtem, hogy a load és savaj parancsokat eképpen ejtettem ki, hiszen óvodásként azt sem tudhattam, hogy mi az idegen nyelv. Ma a programozás egy rendkívül professzionális és sokrétű munka, amelyet normálisabb helyeken meg is fizetnek. Magába foglalja az irodai alkalmazások, szórakoztatóipari termékek, audiovizuális alkalmazások és webfejlesztés területeit. Miközben a gép tulajdonképpen odabent kérdített számokat hasonlít össze. A programozó persze továbbra is egy autista marsalakó az átlagember szemével, akinek derogál a kétkezi munka. Akkor mégis mivel gépel? De ma már egy elérhető élet perspektíva nem csak szűk kivételezettek és szórakozott professzorok bohóckodása. Ha a programozást egyfajta műveleti automatizálásnak fogjuk fel, akkor Ada Lovelace számítógépre írt Bernoulli számokat előállító algoritmusa volt az első program, ami valaha létezett 1840-ben. Gondolom a többség nem igen gondolta volna, hogy már az 1946-os ENIAC előtt 100 évvel is volt példa a programozásra. Nyilván maga a programozás ezen a gépen nem több, mint több ezer vezeték megfelelő helyre való bekötése és kapcsoló állítása. Vagyis a gép önmagában nem tárolhatokat. Jó példa Magyarország az ilyen szerkezetekre a mikromat, melyet Vojnálőt Ferenc gimnazista készített el Kovács Mihály piarista kibernetikus segítségével. A szerkezet 1967 és a 70-es évek első felek között lehetett a játék és tanszervoltokban, valamint a Keravil polcain megtalálni. A Minivec 601 alapján tervezik, illetve alakították át. Be kell vallanom, hogy teszteletlenként szereztem, és ez egyik relé el van törve, ezért nem tudom, hogy működőképes-e, de az biztos, hogy ez a kötögetős nagyon nem az én asztalom. Egyáltalán nem értem, hogy melyik jel mit akar, és sajnos csak a kiegészítő könyv van meg hozzá, ami önálló játékgépek építéséről szól, nem pedig a mikromatról. Sajnos nem vagyok a gép szakértője, de amennyire az ismereteim engedik, a mikromat képes volt 3-as és 4-es számrendszerben számolni a mai gépekkel ellentétben, és ebben elérik az igazi jelentősége. Az így keletkező gépi kódolás megértése és emberi észre való felfogása a rengeteg hiba lehetőség mellett segélykiáltás volt némi egyszerűsítésért, így születhettek meg a rövidítő és tömörítő, észszerű utasítás készlettel bíró nyelvek, röviden autokódok. Ezek javának komoly hátránya volt, hogy első körben általában át kellett őket fordítani a számítógép által is feldolgozható gépikódba, jelentősen lelassítva az amúgy is a veszettségvírus idegpályán való közlekedési sebességével versengő számítógépeket. A nagy változást 1954-ben az IBM által megteremtett Fortran hozta el, mely mind a mai napig alakul és fejlődik, sőt a szuper számítógépek meghatározó nyelve maradt. A Fortran változókból, aritmetikai műveletekből, függvé és vezérlő operátorokból, valamint ciklus operátorokból áll. Hazánkban az első, a nyelvet is ismerő számítógépek kicsi megkécsve a 60-as évek derekáítottak el. Például az Urál egyet a kfk ben váltó ICT 1905, vagy a 80-as évek elejéig a videótornál gyártott R10. Az Algol 60 már nevében hordozza a létezése célját, hasonlóan a Fortranhoz tudományos matematikai műveletetek végzett, viszont lehetőséget nyújtott a ciklusokra, elágazásokra és ugrásokra, idehaza ismertem szerint az 1966-os rázzám volt az első, mely képes volt kezelni a nyelvet. Ebből is látszik, hogy a hőskor programozása elsősorban automatizált matematikai feladatokat látott el a pötyögés, illetve a fejszámlás kiszöbölésére, hiszen akkoriban még nem igen létezte multimédiás perifériák. De a tranzisztoros korban már azért a programok javát nem ütötték be minden alkalommal, mégis hogyan tárolták őket? Nyugszalom! Még ha a géphez nem is, de az addó szalagjukató kezelési útmutójához csak sikerült hozzájutnak. Amiből megtudhatjuk, hogy mennyire nem volt egyszerű használni, programozni, illetve javítást eszközölni ezzel a korai években elterjedt szerkezettel. 
A lyukszalag többnyire 5 vagy 8 programosztó lyukhelyet tartalmazott, az 5 lyukasnál a második, a 8 lyukasnál a harmadik után volt található a lépés számláló lyugatás, ami a fenti lyukszalagban nem számolódik bele. Az addó gyorsatornás bemeneti, illetve kimeneti lyukszalagot használt, valamint egy 35 lépés tartalmazó 24 csatornás programkártyát, ami maga a programozás zajlott. Eltartott egy darabig, mire ezt a csodálatos táblázatot átlátta. Hallottam legendákat szakemberekről, akik ránézésre képesek voltak a szalagot, illetve a kártyát olvasni, ami egyszerre lenyűgöző és ijesztő. Aki még nem rémült halára és kifejezetten érdeklődik ezen korszak iránt, és nem áll tőle távol egy kis társadalmi meccet kép egy korról, amikor feketekét és nőkét nem volt éppen a legegyszerűbb érvényesülni, az informatika iparágában pedig kivált kép, Azoknak javaslom a Számulás Joga című film megtekintését, a másért nem is egy kis informatikai szemcukorkáért. Gyakran hallom, hogy a programozás alapvetően régen női munka volt. És valóban az archív felvételeken sorra látjuk a vezetékeket kötögető és elektroncsöveket cipelő, szolidan öltözött hölgyeket, ahogyan Margaret hamilton is arcátlanság volna nem megemlítenem, akinek több méter magas programkódja nélkül a kódra szállás nem igen történhetett volna meg, hogy ott volt Grace Hopper, aki katonatiszként programozta Mark egyet és vezette végig kollégáit a kobol megalkotásáig. Aztán, hogy ahogyan egyszerűbbé vált a programozás, a férfiak onnan is kiszorították őket, hogy aztán ne is engedjék őket vissza a területre. És ez tulajdonképpen egy annyira felületes, átpolitizált és társadalomtudománynak beállított csúsztatás, konkrétan belerecsennek a tranzisztorai. A programozás egyszerűbb helyett szerte ágazóbb lett, a korábbi gépek tulajdonképpen hatalmas számológépek voltak, a terminálok, a lyukszalag előtt tulajdonképpen vizuális megjelenítés sem volt, a gép kizárólag összetett matematikai példákat oldott meg, de az eredményt folyamatosan ellenőrizni kellett, nem csak a kigyulladt lámpákkal, hanem papíron is. És itt jönnek képbe azok a nők, akik többnyire egy-egy főmérnök keze alá dolgoztak, aki a gépet tervezte. A nők sokkal jobb fejszámolók, jobb a monotónia tűrésük, így a fáradtságos ellenőrzést, valamint a kapcsolók átállítását, a vezetékek átdugását bízták rájuk. Tehát tulajdonképpen az ő szerepük hasonló volt, mint az orvos-ápoló viszonyban utóbbiak, akik az orvos keze alá dolgoznak, ma viszont ez a világ teljesen másképp működik, és ebben most nem is nagyon mennék bele. Viszont azt nézzük meg, hogy mivel is dolgozhatunk az Atari 2600-ason. Ha leszámítjuk a bekötögetős elektroncsöves gépeket, az emberi észre felfoghatatlan gépi kód mellett egy ahhoz igen közeli nyelvet, az eszemlét kínálta használatra. Eszemlét kifejezetten a profik használnak, és az adott központi feldolgozó egység rendkívül könnyen átalakítja a gépi kódá, ezáltal gyorsan fut, valamint a legapróbb részleték is segít kihasználni az adott hardware képességét, és direktben nyúlhatunk a memória címekhez. Például operációs rendszert másban eléggé nehézkes volna megalkotni. Vagyis, ha a mai programozást nézzük hierarchizálva, konkrét beviteli alkalmazások alatt helyezkednek el a magasabb szintű programozási nyelvek, amiből a compiler SMB alkalmazás készít, amiből az SMB gépi kódot állít elő. A 8 bit számítógépek, amikkel találkozhattatok, bekapcsoláskor nem alkalmazásokat nyújtanak, hanem valamelyik magasabb szintű nyelvet kínálják fel. Mint többnyire a Basic, ritkább esetben a Ford, az üzleti gépek a cp perem operációs rendszert, ami fájkezelésre való. Ezzel szemben mit ad be az Atari 2600-as, hogy a kártyás nélkül bekapcsolod? Így van, semmit! Az Atari 2600 egy célszámítógép, amiben a legköltség hatékonyabban elhelyezték az akkori sláger MOS 6502 lebutított változatát 6507-et, 128 byte ramot a piába rejtve, és egy véramot nélkülöző, a képernyőből egy pixelt el nem tároló audiovizuális megjelenítőt a tiát. Cartridge romok finom bináris fájlokat tartalmaznak, amiket az áramkör zárásával rögtön a CPU-ba küldünk, és már teszi is a dolgát. De akkor mi fejlesztették az Atari 2600-as játékba? Nos, ha információm helyesek leültek a terminál elé és szövegszerkesztőben beütötték az SMB kódot, akkor egy basic Majd arról átküldték egy viva erős mainframe számítógépre, például a PDP-10-re, aztán azon található volt egy assembler, ami ha az SMB kód helyes volt, lyukszalagra nyomta a bináris kódot, és egy lyukszalag olvasóval ellátott Atari 2600 fejlesztőgépen tesztelték a programot, illetve egy Mate Jolt 6502 alaplapot is lehetett a teszteléshez használni. 
Lehet csodálkozni, de ez még mindig kíméletesebb volt, mint a 70-es évek központi feldolgozó egység előtti időszaka, amikor az integrált áramkörök, jelfogók, tranzisztorok és más csodák megfelelő összekötetése a nyákkal jelentette magát a játékprogramozás, illetve a számolás. Szóval az ADC 100, ADC 200, First Dimension Video Sport, illetve az első Atari Pong esetében a programozás gyakorlatilag áramkör buherálás jelentett. A konzol maga idejében nem sok lehetőségünk volt arra, hogy bármit is kicsikarjunk a gépből az előre megírt programokon túl. A Campomate-et még a sorozatom elején bemutattam, a rajta található csak szöveges megjelenítést engedő rendkívül primitív Microsoft Basic nem sok lehetőséget nyújt a kreativitásra, már csak azért sem, mert pillanatok alatt elfogy a beépített 2 kb RAM. Ehhez képest még a VIG-20 szabad 3,5 kb RAM-ja is igazából lehetőséget tárházának tűnt. Úgy döntöttem, nem adom fel, és először megpróbálkoztam a csincsiróli ötlet leporolásával, aztán rájöttem, hogy nem igazán látom át a rengeteg variációt, amit le kellene programozni. Ezért a létező legklisésebb marhaságot vettem elő, szöveges vámpírabálás. A legnagyobb kihívást a korlátozott hossz jelentette max 100 sor, ráadásul nem tudod a kurzort soronként léptetni, és nem tudsz csak úgy szerkeszteni, újra kell írnod az egészet. Ami nagyon hiányzott még, az a negatív szám abszolút értékének vétele, hogy az összetett ifden elágazások, esetleg az összetett változó függvények, hogy ne háromsor legyen egyetlen értékmegadás. Mivel a begépelhető 99 sor döbbehetesen kevés, ezért nagyon gyakran kellett visszahivatkoznom korábbi helyekre, ahol hasonló folyamatok zajlottak, ez persze optimalizálásra sarkal, de na! Fájdalmamra több jó ötletem el kellett vetnem, például a vámpír kiüthette a kezedből a kardot és a keresztet, amit felvehettél volna, különben marad az öklöt, lett volna a puskád, amiben tudtál volna hagyományos és ezüstöltény között cserélni, az pedig nem ismerem mondani, hogy vámpírnak lettek volna mágiái, de az a fránya két kilóbájt. Egy hibát sajnos nem is tudtam kiavítani, a vámpír pofon néha sebzés helyett gyógyít, de annyira bele kellett volna túrni a kódba, hogy inkább most nem kínzom magam vele. De ha szereted magad még jobban korlátozni, akkor adott a basic programmit, ami gyakorlatilag csak egy egyszerű cartridge, és nincs benne semmi plusz anyag. Eredeti tulajdonosa sem érezhet túl hasznosnak, mert a polcon tartva a nap teljesen kiszívta az oldalát. Warren Robinat követte el, aki a Slot Racers és Adventure játékokat is összehozta. Érdekes, minimalista próbálkozás, sok helyen lehúzták, mert valódi haszna nem igen van és nem is igen bézik, mert csak pár előre kódolt parancsot lehet beütni, 9 sorban, 64 karakterben maximalizálva. Volt pár dolog, ami nagyon hiányzott, az egyik az input parancs, de a random szám generálás pedig még jobban. Elsőre nagyon féltem a bődletesen nyakateket irányítástól, de végül a kit kontrollerre megkérítettem a pontosabbik numpat helyét, így csak pár parancsot kellett az aprósággal beadnom. Eredetileg a négy lett volna a bal, a hat a jobb irány, de ez már rögtön két hosszú sor, ezért a számokkal csak a pedölt pozícióját adhatott meg, a lezuhanó bizbasz helye sem lett túl érdekes, ennél jobb randomizálást terveztem, ahogyan a halmagasság jelezte volna a pontszám. De egyszerűen betelt a program. Ha lett volna még egyszer ennyi karakter és sor, én jobbnak mondanám a kampumétnél, sokkal nagyobb élmény ezzel hülyéskedni, Hello World mellett mehet a Béna Zongora program, és egyéb csatiságok. Ezek voltak a konzol maga idejében rendelkezésre álló <coughs> programozási lehetőse, természetesen már akkor sem, ma pedig főleg nem ezekkel átadják magukat a profik, hanem valódi eszközökhez nyúlnak. Azoknak, akik a legkeményebb és legprofessionálisabb utat választják, kínálkozik a lehetőség, hogy a gép lelki ez a legközelebbi nyelven az eszembi által szólaljanak, Steve Hack pedig egy egész könyvet szentelt a témának. Sőt, egy online szerkesztő, emulátor és debugger is rendelkezésre áll az általa jegyzett abitworkshop.com oldalon, amiért dupla adag fagyiár. Az assembly egy három karakteres utasításokból álló direkt memória és változó kezelésre építő nyelv, melyben három változó és négy flex segít bennünket, a teljes programkód megalkotásában. Pontosabban szabadó hozhatunk létre változókat, illetve ciklusokat, de a logikai, illetve aritmetikai műveletekhez kizárólag az A, X és Y változók állnak rendelkezésre. Hey everybody, I'm Nathan Tubber. I'm a developer of the Atari game and Guna, the adventure game, and as well as currently working on the first Atari 
four player joystick adapter, the Quad Tari, and some Quad games to go with it. Um, just thought I'd tell you a little bit about myself and a little bit about some of the development that I'm doing. Um, I started into Atari, um, I've always been interested in writing video games. As a kid, I had an Atari and Nintendo, and I thought it was just some sort of black magic, how these games showed up. So it was always kind of this bit of excitement about, oh, it'd be great to learn how to write a game. I had an Apple II growing up, and I learned a little bit of 6502 assembly at the time, but never enough to really do anything very interesting. But I, using BASIC, I had made some cheesy games back in the day. It wasn't until recently I sat down and I said, I'm going to learn to make an Atari game. Um, so I read through Kirk Israel's Atari 101, it's on the internet, um, you can go to Atari Age, you can find it. I downloaded the Stella Programmer's Guide, and I just dove right in. I started hacking. Um, kind of learning as you go, that's really the best way to do it. You get an idea for a game, and you start plugging away at it. Um, I would say, w without the excellent folks at Atari Age, I wouldn't stand a chance. There's all sorts of really helpful people there if you're trying to learn. Uh, guys like Daryl Spice, Thomas Gench, CPU Wiz, Omega Matrix, Andrew Davies, I could go on and on, Fred Quimby, great guys that'll help you learn how this assembly works, um, how programming the Atari works. I couldn't have figured that without them. But I will say the thing that makes the Atari fun to develop for, and it's unlike any other system, is the fact that you don't really have a frame buffer. You know, most systems, you kind of set up your screen and it draws your screen for you. In the Atari, you have to babysit line after line after line after line. And that's really the exciting part and the frustrating part. You can really do anything. Anything that you can uh, count enough clock cycles for, that you can shove into your space, anything you can imagine that you can work into the 76 cycles you get on one line, you can do. But at the same time, that's also the frustrating part. You have to babysit every single scan line. Um, I look back at what some of the classic Atari developers made, and it was amazing what they could shove into those systems. And so, you know, with that in mind, that's what really makes the Atari exciting and also a beast to program for. The other thing that I really like about developing for it is just the other limitations you've got. You know, in my job day to day, I do some web development, some business development stuff, and you have these computers with basically unlimited space. On the Atari, you had 128 bytes of RAM to work with. That's like less than a tweet. So trying to optimize your whole game to fit into those 128 bytes of RAM is just. Sounds frustrating, but it's also a load of fun, coming at it from a completely different type of development than you would do in modern times. Similarly with ROM space. You know, I was for my Anguna game, I did one of the largest ROM sizes that was used in the classic Atari games, 16K. There were a few games like Joust, I think, sitting over, I think this was a 16K game. Um, so Anguna was trying to use technology that was actually available at the time. And, and I think by the end of it, after optimizing and optimizing and optimizing, I think I had about 10 bytes left of the 16,000 bytes of ROM space available. Because you're always crunching for more, you're always looking for more space. I had all these ideas in the game of Anguna to have more features, such as money and shops you could go to to buy things, but it quickly became apparent as I was crunching away trying to find space that there wasn't going to be any room for that. Well, let me also talk a little bit about kind of my development environment that I use. Um, I have this nice setup down here with my old CRT and uh, an Atari to test on with my Harmony cartridge. Most of my day-to-day -day development, I use Linux Mint on my computer, basically whatever laptop I happen to have around and have available. Um, I tend to use Vim as my uh, editor. I learned it long ago and I can't really uh, move on to anything else. I'm kind of one of those old guys in that regard. Um, now the one thing I use and I would say is essential to doing development is good version control. I'm using Git right now, but you can use Subversion, you can use Mercurial, there's other great things. But the advantage is, when you're using this, you make a mistake, you can look back through your history, you can roll back and say, where did I introduce this bug? How did this happen? So when I'm recommending development tools to people, I always say, no matter what you're doing, use version control. Well, that's a little bit more about me. Um, I hope you've maybe seen some of my games or played Trident Guna out. My current project that I'm working on, like I mentioned, is this device. This is, I call it the Quadtari, or the Quadristic, I'm not sure which. It's an attempt to do a four-player joystick adapter for the Atari. I'm going to make a suite of games that are four-player games, so when you get a bunch of friends over, you can sit down and have a party with four of your friends, or three of your friends at least. Well, anyway, that's a little bit about me. Um, hope you guys have a good night. Nyilván jelen videóban nem lehetséges a nyelv százszázalékos bemutatása, hiszen én is csak ismerkedem vele, de azért a lényeges dolgokat összefoglalom. 
a 2600 programozásának a kulcsa az időzítés, ugyanis a 2600 semmit nem tárol el a képernyőből, a TIA háromszor olyan gyorsan ketyeg, mint a CPU. És tudnunk kell pontosan a képernyő felépítését. Amikor a képernyőt megalkotja a katócső, vannak szakaszok, ahol a cső ki van kapcsolva, amikor a képernyő jobb sarkából a bal sarokba tér, illetve amikor az aljáról a tetejére. Vagyis három sornyi vertikális szinkron szakasz, illetve 37 sornyi üres horizontális szakasz után következik a képalkotás maga. Majd jön a 192 kirajzolható sor, de ezek előtt is található 36 sornyi üres járat, és a képernyő után is ott van 30 sornyi üresség a katócső visszaállítására. Nyilván sejtek, hogy a képernyő aktív létekor zajlik le a grafika alkotás, míg az üres szakaszokban fut a program többi része. Nem párhuzamosan. Vagyis a zene és az igényesebb számítások mehetnek a teljes üres sávban, míg a képernyő rajzolás előtt adhatjuk meg, hogy mit is szeretnénk kirajzolni, erre 12 CPU körünk adott. És ebből pedig arra következtethettek, hogy a sprite rajzolás is sorokként történik. Vagyis, mint kitalálhattátok, mindegyes soránál be kell importálni a bittér képet, mint a sprite -ok mind a Playfield megalkotására, és a megfelelő lupolással kell az objektumokat a megfelelő helyekre vigyeztened. Tehát aki jót akar magának, az olyan programot készít, amiben az objektumok Y koordinátája fix. Szerencsére Steven készített olyan makrócsomagot és VCS címkészletet, aminek hála nem kell minden memória helyet fejből tudnunk, illetve bizonyos ciklusokat, például az időzítéseket így nem kell bepötyögnünk, igaz ezek a ROM méretből vesznek el, hiszen a gépi kódba belekerülnek. Bevallom, hogy nekem hónapokba, de inkább évekbe tellen, hogy ezt a programnyelvet elsajátítsam. Minden elismerésem azoké a programozóké, akik képesek hónapokon át vesződni és számolni, mivel vannak itt példaprogramok, megmutatnám a kedvencemet az autóutat a naplementében, azért rendesen a földön volt az állam, pedig belegondolva a logikája nem is olyan bonyolult. Az eszembi talán akkor lehet igazán hasznos, hogyha a bitek direkt módosításával igazán komoly hatásokat érhetünk el, például a playfield szeretnék horizontálisan mozgatni a rotét parancsal. Mint mondjuk a Jars Revenge esetében, vagy csak hangeffekteket akarunk generálni a hangmagasság emelésével vagy csökkentésével, gondolom némelyik ismerősen hangzik. Mivel nem mindenki zseni, őrült, illetve a kettő sajátos keveréke, Fred Quimby... Nem, ez nem az a Fred Quimby, úgy döntött, hogy 2005-ben megalkotja a Battery Basic-et, ezzel pótolva azt a hiányosságot, hogy a nem a megfelelő csillag egyben születetteknek is jusson némi sikerélmény. Hi, my name is Chris Fry. I have created a few Atari games for the Atari 2600, of course. Um, both Princess Rescue and Zippy the Porcupine, and I'm currently working on another game of mine. Uh, I was asked to do this video, talk about my programming methods uh, for programming classic consoles, in my case, the Atari 2600. And I use a uh, software called uh, Atari Basic. Um, and the reason why I use Atari Basic is because I grew up on Basic. I've dabbled a little bit in assembly, but I'm not quite good enough with assembly to be able to do anything significant with it, like uh, make a game. So I use tools that are readily available to me. Now, I even at one time wrote uh, a game, not game, but I one time wrote music for a commercially sold game for the Tandy Color Computer 3 way back in 1992 called Pac-Dude 2 Monster Maze. Uh, a friend of mine was writing it and he wanted me to do music so he knew I could write music on that computer. So I still, um, you know, messed around with programming and computers and all sorts of things, but never really did anything serious with it. And it wasn't until the 2000s um, I had my own vintage computing, vintage computer shop, and where I would resell old systems and games and things like that. And I would go to conventions and be a vendor and sell my stuff there. And uh, one of the first conventions I went to is called NWCGE, uh, the Northwest Classic, Northwest Classical Gaming Enthusiasts, that's what it stands for. It's a convention for people like me that love classic games. And uh, one of the um, panels, I guess you could say, there were really no panels, but there were guest speakers. 
And when the guest speakers came by, we're all in the same room, so we all got to see it. Um, and had a little treat for us. And this was back in about 2004. Um, there was a piece of software being developed called Batari Basic. It was still in the development stage, and they showed an example, and it was somebody trying to do um, like a Metroid type game with it. And when I saw that, I was like, finally, something's coming where I can actually make my own Atari game. I've been wanting to make my own Atari game for the longest time, and finally, here was my opportunity to, to do it. I actually had some spare time, and I started dinking around on the internet, and um, found a video uh, of somebody making a... Um, who had made a Mega Man demo with Atari Basic. And this was probably about 2010-ish, I would say, I saw that. And I was blown away. It's like, you can do that with Atari Basic? I had no idea. And when I saw that, it's like, okay, I'm gonna seriously check this out. I saw some people attempting to do some Super Mario type games. I was just curious to see if anybody was making them. And or attempting to. And every example I saw, I was like, you know what, I think I can do better. I think I can do better than that. And so I thought, you know what, I think I can give this a shot. I want to see, I've always wanted to see Super Mario for the Atari and let's see if I can do it. And so I gave it a shot and it worked. With my games Princess Rescue and Zippy the Porcupine, that shows you right there what you can do with Atari Basic. Sure, you can't do as much if you're a high-level uh, assembly programmer where you can, you, sure, that's the way to go. That's always the way to go if you're ever programming for a classic console is to go assembly because you basically have access to everything that you need right there with assembly. And you can do everything that the hardware will let you do uh, as long as you can program it. And that's always the way you want to get off if you can. Uh, one thing I would suggest too and this is something I did with my own game. I'm making my own uh, my own original game this time with Atari Basic. And there's been a couple things I figured out with uh, with this. It's best probably to design your game around the limitations and trying things out. Try to start small, start simple. Try to do little things, and once you get a good idea on how how it works and how you to make that thing happen, you can build on it and go, okay, now I want to do something a little bit bigger and then do that next thing and just keep building up. And the more experience and the more you, you work with it, the more you're able to figure things out and be able to do bigger and better things with it. And if you know assembly, great, go with that. And if you don't, there's always Batari Basic and you can do great things with it. As I've done a couple games with it that people seem to really enjoy. And you can too. So that's, um, that's pretty much all I need, wanted to say about it. So that's all I have to say. So good luck to you in your quest to making a game if you are going to do that. I uh, hope it's a good one. hope you have fun doing it. And I hope people have fun playing it. So good luck. A Batari Basic-ek ráadásul nem csak szöveges, hanem vizuális változata is adott Sprite és Playfield alkotóval, hanggenerátorral és zeneszerkesztővel. Wow! A Batari Basic mondhatjuk nem feltétlenül egy nyelv, inkább egy komplex motor, ami helyetted elvégzi a fáradtságos időzítést és nem egy hosszadalmas algoritmus betömörít egyetlen parancsba. Hatalmas könnyebbség, hogy egy 6 számjegyű pontszámláló alapból van a képernyő alján. Viszont érdekes módon nem maga a nyelv, hanem a kezelőfelület volt az igazi kihívás. Érzékeny rá, hogy a parancsokat a ciklus címeknél beljebb húz, és sajnos csak ezt, valamint az end parancsok számának eltérését jelzi ki. A többi esetben értelmetlen hiba üzenetek és megálló compiler jelzi a problémát, és egy 5000 soros programnál elég mókás dolog megtalálni azt a rossz helyen lévő vagy elfelejtett kettős pont esetleg és jelet, amiatt a kód egyáltalán nem fut le, Sokszor még az eszemvit sem adja be, hogy esetleg következtethess a hibára, és az egész torta tetején a csokidisz, hogy egyes elemeket mindig az utolsó bankba rak bankswitchelt játékok esetén, így nekem a bank 8 random a semmivel megtelt, szóval valami hihetetlen fapados. 
Grafikát előállítani nagyon egyszerű, ahogyan az ütközéseket, a forgalom alól elzárt területeket és az ellenfél mozgását és pikpak el lehet sajátítani, hiszen példaprogram található a honlapon bőségesen, viszont hangot, zenét generálni meg piszok nehéz. Ehhez már igazán komoly adatbázis kezelés szükséges, vagy lúpoltathatsz egy ciklust, ami a frekvencia határig nő vagy csökken. A kis játékban, amit két nap alatt írtam meg, egy fekete macskával kell a sajtot meg. Igazság szerint nem merném magamat egy lapon említeni Nátánnal, Kriszsel vagy Kristóffal, de ezt láttam a legegyszerű módjának annak, hogy update egy olyan videót, ami már másfél hónapja lett felvéve, és mielőtt látjátok, valószínűleg az a másfél hónapnál is lényegesen több lesz. Úgyhogy most gyakorlatilag bevágtam magam itt a fejlesztőként, mivel teljesen másként alakultak a dolgok, mint ahogyan terveztem, és azt gondoltam, hogy csak egy próbaprogramot a Campumétre, a Basic Programmingre, meg valamit ökörködök a a Battery Basic-kel is, aztán valahogy miután azt a nagyon gagyi, macskás programot megcsináltam, úgy gondoltam, hogy próbálkozunk meg egy ilyen platformer alappal, aztán rájöttem, hogy megy ez, megy ez, és elkezdtem magam beleásni még jobban, még jobban, és a téma az korábban is nyilván foglalkoztott, tehát én nagyon szeretem magát a Pestis doktort, mint olyat, ugye, és gondolkodtam rajta, mit, mit Tulajdonképpen mindig bele akartam erőltetni egy játékba ezt a karaktert, és hát most gyakorlatilag főszereplővé tettem, mert a 2060-ason azért elég sok egységű játék van, különösen úgy 83-ig bezárólak, tehát rengeteg űrlövölde van, rengeteg ilyen autóversenyző, és még ilyen nagyon nagy sportjáték. Maga ez a horror hangulat, ilyen nyomasztó hangulat, ez megint csak nem jellemző az Atari 2060-ason. Hát általában a játéknak van egy ilyen árkád játék hangulata, én pedig pont ezt akartam ezzel a játékkal lerombolni. Tehát nem egy ilyen hú, de halálosan gyors ö, folyamú játék. Nem az a fajta játék, ami gyakorlatilag ö, két perc alatt kismerdő és kitanulható, ö, de nem is az a hú, de vidám hangulatú. Tehát egy, egy, próbáltam nagyon egyedit alkotni az Atari 2006-as, mert úgy gondolom, hogy ö, igazából, hogyha az ember nem átdolgoz valamit egy olyan konzolról, ami nekem a teljesítménye, Gyakorlatilag olyan, mintha a Monteverestről nézné lefelé az Atari 2060-ashoz képest. Az egyik módja annak, hogy valami érdekeset alkoss erre a konzolra, a másik módja pedig az, hogyha egy olyan játékot csinálsz, ami olyan stílusú vagy olyan jegyeket tartalmaz, amik ugye ö, nem igazán felelhetőek ezen a konzolon, legyen például egy 3 d labirintusról szó, vagy ö, hát. Szerintem a motivációmat nem igazán kell magyaráznom, tehát ugye a kedvenc konzolomról van mégiscsak szó, és mindig is csodáltam azokat az embereket, akik képesek leülni és programozni rajta valamit, ugye és maga a gép annyira primitív és annyira buta, hogy ez miatt, hogyha az ember rászánja az időt és az akaratot, akkor szinte majdnem, hogy mindent meg tud rajta oldani, tehát sokkal könnyebben, mint akkor a beli konzolokon, viszont a tanulásnak az egy nagyon nehéz pontja volt, hogy közben jönnek a nehézségek, mert rájöttem azt, hogy hogyan tudom úgy megoldani, hogy ne kelljen az egész programkódnak lefutnia, ami emulátorokban ugye nem okoz problémát, viszont a rendes hardware egy nagyon gyönyörűséges scrollozó képet alkot, hát onnantól kezdve gyakorlatilag dolgozhattam újra az egész játékot az elejétől szinte. Ki is kellett hagynom bizonyos részleteket, a végét teljesen meg kellett változtatnom, de igazából az végével elégedett vagyok, mert szerintem annak erre egy rendkívül nehéz és frusztráló csata az kimaradt, pont hogy egy elég egyedi befejezésre sikerült szolgálni. És az a szörnyű, hogy eléggé rákaptam az ízére, főleg rengeteg pozitív visszajelzést kaptam. Tehát merném azt állítani, hogy talán még az Anime Critics időkben kaptam hasonló mennyiségű pozitív visszajelzést, mostában annyira ez a videózásnál jel, nem jellemző. Van egy franchise, egy franchise, amit én mostában kezdtem el jobban uh, szemlélgetni, mert uh, szeretnék tabut döntögetni egy kicsit <gül> az éliai játékok terén, úgyhogy uh, készülhettek arra, hogy ebben a kategóriában fog hamarosan megmérkőzni, egy teljesen más játék eltel, mint a Plague, mert Szeretném, ha egyszerűbb és kevésbé frusztráló lenne mind a számotokra, mind a számomra, mert a platformes stílust az egyik legnehezebb leprogramozni, főleg az ugrás miatt, ami rengeteg playfield ö, ö, olvasással jár. Tehát tudni kell, hogy alattad, oldalt, feletted van-e valami, és az rendkívül módon leterheli a processzort, ami viszont ilyenkor ö, ugye ez nem mutatkozna meg. Úgyhogy készítek fel rá, hogy ezért 
ilyen jellegű videóim is lesznek. Lehetséges, hogy az Alien lesz az, amiben ö, majd megpróbálok benneteket végvezetni, hogy tulajdonképpen hogyan is készül egy program Batari basic ha csak addig nem hullik ki az összes hajam és nem lesz tiszta elmebeteg. Ugyanis gondolom ez azért valamelyes mindenkit érdekel. Tartsatok velem, és még van egy kicsi idő ebből az aktuális programozós videóból, úgyhogy hajrá! Aki látta a Vakondok négy filmet, vagy csak jobban elmerült a témában. Tudja, hogy az igazán profitnak nem volt elég az assembly, főleg ha egyszerre több képtípusra is fejlesztettek. Ezért írtak egy saját nyelvet, ami a legtöbb assembly ciklus besűríti egyetlen parancsba. A VCS sem kerülhet el, hogy egy fanatikus elkövesse rajta ezt a csodát, Altar KK, aki a műsorom jellegi zenét szerezte és meg annyi demosztén és játékfejlesztésben részt vett, saját eszemviszerű nyelve dolgozott ki a munkája megkönnyítésére. Állati! Cześć! Mój przyjaciel Atarian poprosił mnie o parę słów na temat programowania Atari 2600. Zacząłem, gdy postanowiłem odwiedzić demo partę CD Venture poświęcone komputerom i konsolom Atari. Oczywiście chciałem spróbować swoich sił w tworzeniu na te platformy i to VCS, a właściwie Chip TIA przyciągnął moją uwagę swoim minimalizmem, ale też elegancją rozwiązania. W ten sposób powstało scenowe demo Ataventure, w którym starałem się umieścić wszystkie efekty scenowe, jakie wydały mi się ciekawe i możliwe na tej platformie. Nauka programowania VCS nie zajęła mi dużo czasu, gdyż programuję już od dawna i mam doświadczenie zarówno z assemblerami, jak i niskopoziomowym programowaniem sprzętu. Mimo wszystko postanowiłem jednak stworzyć własny język programowania K65, który pomimo bycia bardzo blisko assemblera pozwala mi znacznie wygodniej programować. W trakcie tworzenia dema z samymi efektami graficznymi nie było większych problemów, gdyż wybierałem jedynie takie, co do których miałem przekonanie, że będzie możliwe ich zrealizowanie na tym sprzęcie. Większym problemem okazała się jednak muzyka, gdyż układ TIA był budowany z myślą wyłącznie o efektach dźwiękowych gry. I mimo zastosowania kilku trików, muzyka nadal brzmi bardzo surowo, a dźwięki często fałszywe. Ale taki już urok Trzymajcie się, cześć! És most már tudom, hogy Time One It, ami az intro zeném címe, a piában, nem, nem ebben a piában, található egy ciklusos számláló. Kérdés pedig adott, oké, okay, elkészült a program, de hogy futtatjuk az eredeti hardveren? Korábban egyetlen lehetőség volt egy rendes kártics tartalmát törölni, ami kb. a történelmgyalázás ékes példája, ezért nehéz volna jó szívvel még combat kártcset is kivégezni. A másik lehetőség az Assembloids 2600 készítője élt, Commodore 64-en írta a kódot egy speciális programba, majd a kódot nemes egyszerűséggel átsípolta, Starpath Superchargerbe egyáltalán ennél kockát dolgot el tudunk képzelni? Volt a nagy Crocodile Cartridge, amiben 5-12 kilobajtos flash RAM volt, és egy soros kábelre lehet feltölteni rá a programokat, miközben külső áramforrásra volt kénytelen kötni az ember. Ennek a továbbfejlesztett változata a harmadik kártyit SD, illetve mini SD kártya olvasóval, amire csak felmásoljuk a binári programfájlokat, és ugyanúgy egy menüből választhatjuk ki a betölteni kívánt programot, ráadásul benne van a DPC Plus, a jelenlegi legmodernebb Atari 2600 kiegészítő. Ennyit az Atari 2600-as programozására, hú, rendesen elfáradtam, de fel vagyok törökbe, hamarosan folytatni fog a programozás, de előtte megmutatom nektek azt a rengeteg játék programot, hogy erre a kártyát is felmásoltam, és... Pont ahogy sejtettem, halálra átaliszta magát, hát ez már a nevik a héten. Doktor úr, meghal! Miért van, ma szerint ez túl lehet élni? Igen, ugyanis az átari szolgálatában meghalni lehet, de elfáradni soha, úgyhogy nem egy, nem kettő, nem három, hanem meg annyi homrú játékot szeretnék nektek bemutatni, úgyis a konzol nem csak él, hanem folyamatosan gyarapszik. Ő még azért maradnék egy kicsit, mert hát lehet, hogy szükség lesz rám.